ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಬಟ್ ದೆನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ರಿಯಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೂರುವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೇ ಹೂ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಥರ ಫಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ನ ತೆಗಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗವರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆರಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಅಥವಾ ಏಮ್ಸನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಐ ಟಿ ಅಥವಾ ಏಮ್ಸನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೈನ್ತ್ ಮತ್ತು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಏಯ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ 
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಸಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಗುರು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಟೂ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓ ಟೂ ಆಗೋಯ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಟೂ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಆಗ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಟೂ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟೂ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಟೂ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನಿಂದ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಟು ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಬರೀ ಓ ಆಗೋಯ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಒ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ರಿಯಾಜೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಜಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಡಮಾರ್ ಓ ಟು ಓ ಟು ಡಮಾರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಎಮ್ ಜಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಯ್ತಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಗ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಫುಲ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಂಥ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟಿಕಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಯು ಕೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಇದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನೋಡಿ ಪೆನಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲ
thing which you can follow is following the structures of everything learning the structures of everything ella adru structure kalthkoli aitha like phenol agirli nitrophenol agirli crystal agirli you know ಕ್ರೇಸಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋನೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫೇನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಇವೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಟೂ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಫೈವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ವ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಓ ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸಿ ಓ ಟು ಇದೆ ಸಿ ಓ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀ ಲಿವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಓ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಟೋಜನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಟೂ ಮನಸ್ ತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಓ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಓ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಟೂ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಮೋ